Hoje nós vamos falar sobre grau de proteção. É uma informação muito importante, mas muitas pessoas desconhecem. É muito importante a gente conhecer para saber se um produto ele pode ser usado em uma aplicação determinada que precisamos. Então, ó, já vai deixando o seu like e se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações. Então, o grau de proteção ele nos indica o quanto um produto ele é resistente a sólidos e a líquidos. E atualmente essa classificação ela está sobre a norma ABNT, NBR e EC 60529-2017. Então essas normas estão sempre atualizando, então nós vamos ver hoje um básico para você ter a condição de você entender como é o funcionamento. Então ela é utilizada a nomenclatura IP, então está aqui, ó, IP, que é proteção internacional. Então como é escrito em inglês é o contrário, mas para a gente traduzir proteção internacional. Então sempre vai ter o IP seguido normalmente de dois algarismos. Então, o primeiro algarismo, ele faz menção à proteção física de produtos sólidos e a segunda de proteção é, de produtos líquidos. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma tomada, eu até mostrei esses dias essa tomada industrial da Stec, aqui já na, bem aqui na etiqueta de identificação dela, ela tem o grau de proteção IP44. Então, o primeiro quatro é contra sólidos e o segundo é líquidos. Então, por exemplo, essa tomada aqui, conforme o número aqui, na minha colinha diz o seguinte, ela é protegida contra objetos sólidos superiores a um milímetro. Então, essa, essa informação me diz que objetos é, superiores a um milímetro, ele não consegue ser introduzido nessa tomada. E o segundo quatro do segundo algarismo aqui, que faz referência aos líquidos, diz que ela é resistente à projeção de água em todas as direções. Ou seja, se eu quiser colocar essa tomada num lavacar, num é, um lugar que espirra água, eu posso colocar, porque ela fechada em condição de uso normal, ela tem resistência IP44. E outro produto que eu quero mostrar para você é o projetor. Então esse projetor ele tem o IP65. Então o grau de proteção dele é 65, então o 6 é sólido, o 5 é líquido. Então vamos ver que tipo de proteção tem esse projetor aqui. Então IP65, o 6 diz que ele é totalmente protegido contra pó e o 5, que é o do líquido, diz que ele é protegido contra jatos de água de todas as direções. Então eu posso jogar jatos de água aqui de todas as direções que não vai penetrar nem estragar o produto. Então esse aqui ele é protegido contra projeção de água e os cinco são jatos de água. Então, lá no lavacar, se eu tiver jatos diretamente nele, eu não posso utilizar. Mas, se normalmente ele está na parede, ele vai pegar um pouco de água. Então, não teria problema nenhum. Então, esse aqui ele é total, totalmente protegido contra a poeira e ele é protegido contra jatos de água de todas as direções. Agora, eu vou te mostrar um outro produto que talvez você nem sabia que ele tem também grau de proteção Tá aqui, ó, o smartphone. Ó. Esse aqui é meu smartphone. Então, esse aqui, ele tem o grau de proteção IP68. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que o grau de proteção dele é melhor que o desse projetor, para você ter uma ideia. Então, o primeiro dígito é sólido, o segundo dígito sempre vai ser o líquido. Então, o 6 do 68, ele é protegido como, da mesma forma que o, o projetor. Ele é totalmente protegido contra pó. E o 8 que é IP68, ele é protegido contra efeito prolongado de imersão. Ou seja, eu posso deixar esse celular aqui, esse smartphone, mergulhar dentro da água, que não vai ter problema nenhum, ele não vai prejudicar em nada o funcionamento do smartphone. Então, por isso que é muito importante você ter esse conhecimento, saber aonde você pode aplicar cada produto para você comprar o produto certo ou quando você for instalar, conseguir instalar da maneira adequada cada produto. Então era isso que eu queria te mostrar no vídeo de hoje. Se você gostou, ó, já deixa o seu like e se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações e também compartilha com seus amigos esse vídeo. Um abraço e até o próximo.